Und überall fix. So, herzlich willkommen. Kleines Video. Wir haben jetzt hier nochmal den ganzen Garten vom Laub und von den Eichen befreit. Könnt ihr gleich sehen. Geht gleich los. Weil wir ja in diesem Video hier mehr oder weniger gut den pH-Wert von meinem Boden nochmal bestimmt haben. Und ich muss nochmal kalken. Und deswegen haben wir jetzt nochmal alles sauber gemacht, halbwegs sauber gemacht, damit ich nochmal kalken kann. Ich habe aus dem lokalen Reifeisenmarkt mir Garten- und Rasenkalk gekauft. Nordweißperle. Der hat 88% Kalzium und 5% nur Magnesium. Das fand ich ganz gut. Nicht so viel Magnesium, weil ich um meine Dünger schon so viel Magnesium hier aufgehauen habe. Okay, ja, darum geht's heute. Viel Spaß. Ich liebe ja eine, eine Szene in einem wunderbaren Comic, und zwar Asterix als Legionär. Kennt ihr diese Szene, wo der Soldat äh, diese Steinplatten fegen soll und er eine halbe Platte fegt, wenn er mal ein kleines Bäuschen macht? Eine herrliche Szene. Wunderbar, da kann, kann ich mich wegschmeißen. Da muss ich immer denken, wenn ich hier fege, ne? also wenn ich hier hake, immer so, dass man eine halbe Platte und dann mal eine Pause machen. <lacht> Der eine oder andere fragt immer wieder, warum ich denn die Blätter nicht hier liegen lasse. Auf dem Rasen, auf der Rasenfläche kann man das Blatt nicht liegen lassen. Dann geht der Rasen darunter kaputt. Das heißt, dass der, das Laub muss aufgenommen werden oder klein geschreddert, also gemulcht werden. Aber wir machen das nicht, weil wir hier immer noch auf den Felsenbirnen, nicht mehr so stark dieses Jahr, aber immer noch den Mehltau haben. Und wenn die Blätter nicht entsorgt werden, also wirklich auf äh, hier den Wertstoffhof, also hier auf, ja, was auf den Recyclinghof äh, gebracht werden und hier liegen gelassen werden, dann verbreitet sich der Mehltau immer weiter. Und deswegen nehmen wir das ganze Laub auf, packen es in Mülltüten und fahren es dann auf den Wertstoffhof, wo es dann kompostiert wird. Man kann der Mehltau sich ausbreiten. Äh, Rasenschweg? Ja. Hat denn diese Milchgeschichte was gebracht? Achso, die Milchgeschichte? Also ein bisschen was schon. Also es war dieses Jahr nicht so schlimm, fand ich. Also die Früchte waren nicht komplett äh, äh, beäumelt. Das war nicht so schlecht dieses Jahr, fand ich. Aber es war nicht weg. Es war nicht weg. Also man diese Milch... Die Früchte nicht essen. Ja, wir haben ja nochmal uns schlau gelesen. Also man muss Rohmilch nehmen. Wir hatten ja Tütenmilch genommen. Man muss sogar Rohmilch nehmen, damit äh, diese Bakterien dann wirklich... Diese, was ist das? Die Milchsäure, ne? Ja. Mhm. Ich glaube, die Milchsäure, wir sind da jetzt nicht so die Experten. Äh, also das, die Rohmilch ist vielleicht noch besser gewesen, Rohmilch äh, zu sprühen. Wir versuchen das jetzt nächstes Jahr wieder. Weil das ist immer so schade, denn gerade diese Früchte, diese Früchte der Felsenbirne, die schmecken echt lecker. Und da könnte man sogar auch eine Marmelade oder sowas draus machen. Aber wenn die so mit Mehltau äh, belegt sind, dann finden die das unsympathisch. Und deswegen... Ist das sehr schade und deswegen versuchen wir weiter mit Bio-Bekämpfungsmitteln hier zu arbeiten. Ja. Yeah. So, lieber Rasenfreaks, noch ein ganz kleines Special hier zum Schluss. Ich habe ja hier oben in diesem Video zum Thema Herbstoffensive nochmal meine tolle Hake so gelobt und euch gezeigt. Das ist die alte Hake. Das habe ich mir neu gekauft. <lacht> Zieht euch das mal rein. Es ist doch nicht zu so fassen. Seht ihr das? Hier diese, diese kleinen Zinken. Weg! Ich weiß gar nicht, wie ich das zeigen soll. Weg! An der Seite. Ja, so, ist, so ist gut. Hier. Das ist gut. 
Das ist der absolute Oberhammer. Zieht euch das rein. Wie massiv ich im Laufe dieser vielen, vielen Jahre hier diese Kunststoffzinken runtergearbeitet habe. Und das überwiegend nur auf meiner Rasenfläche. Ich war völlig schockiert. <lacht> cool, oder? Jetzt gibt es eine neue. Yeah! <lacht> Wenn wir Laub haken, dann muss ich auch immer noch an eine zweite, wirklich unglaublich komische Szene denken aus einem anderen Comic. Und zwar von den Peanuts gibt es ja diese Szene mit Lucy und Charlie Brown. Ne? Lucy hakt also immer große Laubhaufen zusammen. Und Charlie Brown liebt es, also mit diesen Laubhaufen reinzuspringen, weil er ja so unheimlich weich ist. Ich muss immer daran denken, wie Charlie Brown dann anläuft ne, und in diesen Laubhaufen jumpt und dann drunter irgendwie einen Stein oder einen Hügel sich befindet und er immer voll in den Rücken kriegt. Das ist so fies und so lustig. An solche Sachen denke ich also immer. Also die Peanuts mögen wir auch. <lacht> Ach, reiner Sport. Richtig? Reiner Sport, sage ich immer. Das Schöne ist jetzt die Felsenbeeren. Das ging leider sehr schnell. Das ist immer eine wunderhübsche Herbstfärbung. Aber das Laub ist ruckzuck runter. Das dauert keine Woche von dieser tollen Herbstfärbung, bis die Blätter fallen. Das ist sehr schade. Aber jetzt ist zumindest da schon mal alles runter. Jetzt kommt noch die Birke. Die hat aber auch schon viele Blätter verloren. Und dann im Dezember, dann kommt im Dezember kommt die Eiche. <lacht> Und das Laub ist so grausam, das vergammelt nicht. Das ist also, das ist ein Horror, dieses Eichenlaub. Also unfassbar. Den ganzen Dezember durch sind wir dann am Laubhaken der Eichenblätter. Ja, so ist das. So ist das. <lacht> Niemals einatmen sowas. So. Das letzte Mal hatte ich einen Kalk, der war doch sehr viel feiner, hat aber auch deutlich mehr gestaubt. Das Zeug staubt jetzt beim Streuen so gut wie überhaupt nicht. Das ist sehr schön. Ich muss ein bisschen lau, den haben wir das am Sonntag. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Oh. Nee. 